。我的天哪，你知道魔方也能生宝宝吗？有个小伙子把魔方给拆开，竟然发现中间藏着一只只有拇指大的魔方宝宝，不但超级迷你，还能像大魔方一样转动，真的太神奇了。你知道魔方的秘密吗？据说只要在午夜十二点把魔方给解开，就能触发魔方的机关，找到隐藏的暗格。暗格里竟然藏着一枚水晶阳光捕手，据说它能吸收掉这个世界上所有的光。
，让所有生物瞬间失去颜色，变成灰色，真的太神奇了。真的假的呀？魔方竟然还有这样的秘密！只要在我一眨眼，把魔方给解开，就能把魔方给打开，里面还藏着一颗水晶阳光捕手，还能把这个世界和所有的光全部吸进来。吸进来以后，世界就会变成一片灰色了。真的假的呀？简直简直扯啊！这样吧，让我们帮哥哥们点个小星星。现在我们去小花村让魔方过来试一下，走走。同志们，魔方给你们买回来啦！我一共拿了五个魔方，老板还骚了我一个。这些魔方全都已经被打断了吧？正好现在快到晚上十二点了，我们赶紧来把它们给解开。看到里面有梦想的阳光捕手，这么多魔方，分成哪一个呢？哎，这个看起来应该简单一点，那我就来选一个最小的方块吧。这么简单，应该难不到我吧？呃，这这这这怎么没有我想象中那么容易啊？明明只有八块，还是最简单的二级难度呢，我都解不出来。看来我的脑子不太适合解魔方啊！怎么办？这里面这么多呢？哎，我想到了一个好方法，如果这里面真的有阳光捕手的话，那我直接把魔方给撬开，不就能找到了？我真的太聪明了！小剪刀，没错，我剪刀抵住魔方的边，嘿嘿，直接飞出去了。哦，原来魔方里面是长这个样子的，我靠！啊！全部魔方全都散了，可是这里面哪有水晶朋友啊？算了算了，再换一个，这个我肯定是解不开了。还是一样，直接把它给撬开吧。这个魔方里面没有，又毁了一个魔方。这个魔方里面有，咱们再来看看四阶魔方。这四阶魔方好复杂呀，凭我的脑子，一万年都解不开。上剪刀，别撬。哎呀妈呀，直接搬出去了，撬开了一个，其他全散了。呃，这四阶魔法里也没有我想要的水晶捕手。再来看看五阶魔法，按道理说，这魔法越难，搞到水晶捕手的几率应该就越大吧？来打开看看，操，这五阶魔法也太难撬开了吧？不过它和四阶魔法一样，一旦撬开啊，就全都散了，简直就像玻璃里一样。啊，还好，但是今天是找不到水晶捕手了呀，这连五阶魔法里都没有，现在只有一个希望啦，就是这个超难。金字塔魔法，这里面要是再没有的话，哪可能找不到了。我敲，敲开了一个，这是变金字塔魔法的内部了。这看起来也不像藏着水晶的样子啊，内部是空的。完了完了，陈军复活了。嗯，哇，这里还有一个老板送我的魔法呢。哎，那不是我小伙伴说想要找到水晶捕手，必须自己解开魔法才行啊。这个对我来说太难了。我突然想到了一个好东西，我们还记得咱们之前的手机解。魔方吗？只要我手机里把魔方的彩色面全部输入进去，它就能自动帮我解除魔方。当然，怎么没想到有这个好东西啊！赶紧来解！咱只需要把魔方的颜色一模一样的给输入进去，就可以轻轻松松的获得解答方法了。不过要注意的是，每个面都输出的非常准确哦，吃错一个呀都解不出来。你的面我已经全部输完了，现在是一模一样了，正在分析解答结果。哟，这么快就解出来了！现在我只要按照它的教程来旋转，就可以将魔方恢复原样啦。魔法居然解出来了！这这这这这次解魔法也太牛了吧！所以说解完魔方以后，只要按最顶上面白色方格，就能打开魔方。让我来按一下，哇，真的能按动哎！还真的被我给掀开了！你们会不会水晶捕手呢？哇、哦，天哪，竟然真有啊！这和视频里说的一模一样，冰冰凉凉的，好像一颗钻石啊！拿下来，真贴贴的，好美啊！晚上再一会用灯光一照。还是折射出五彩的光呢，太好看了吧！可惜了，万一现在天都黑了，一点阳光都没有。不过，明天是个大晴天，那么等明天中午太阳最大的时候，我来看看它到底能不能吸收太阳光。小伙伴们，现在外面天已经亮了，也不知道这阳光捕手还管不管用。咱们直接把它拿到充电去试一试吧。哥哥